बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं सोनू कुमार मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ मैं अभी आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आधारित कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूँ इसमें मेरा ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले मैंने दो वीडियो बताया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सारे वीडियोज को जब तक आप सिक्वेंस में नहीं देखेंगे आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे ये जो मेरा प्रेजेंट वीडियो है ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से खास तौर पर जुड़ा हुआ है जिसमें आपका मैट्रिक्स का गुना करना आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए अगर आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो मेरे बेसिक मल्टीप्लीकेशन यानी बिगिनर्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप जाके मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को बिल्कुल ईजी वे में सीख सकते हैं ठीक है मैं एक बार फिर से बता दूँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई ट्रिक और कोई फंडा नहीं है बस उसका एक ही चीज़ है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि डाटा चेंज हो सकता है जैसे ही डाटा चेंज होगा आपका सारा लॉजिक सबका सारा ट्रिक वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो तो किसी भी तरह के मल्टीप्लीकेशन को आप बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हो तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो प्रजेंट वीडियो में यहाँ पर दिया गया है ए और बी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ए बी निकालना है क्या निकालना है बेटा ए बी तो चलिए पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन में हम लोग ए बी निकालते हैं इसमें टू फाइव फाइव इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा वन टू थ्री सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन के लायक है या नहीं तो चलिए सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर आपका है वन क्रॉस थ्री एक ऑर्डर बेटा कितना है वन क्रॉस थ्री और अगर आप बी का ऑर्डर देखो तो बी का ऑर्डर दिया हुआ है थ्री क्रॉस वन थ्री क्रॉस वन कैसे है तीन रो है और एक कॉलम है इसमें एक रो था और तीन कॉलम था अब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है कि पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए तो इसमें तीन है और इसका भी वैल्यू तीन है इसका मतलब है कि यह गुना हो सकता है ठीक है अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको कैसे बताया गया था कि पहले को बना देना है हॉरिजॉन्टल और दूसरे को बना देना है वर्टिकल एक चीज और हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा जो नया निकल के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा तो आपको बताया था कि बीच वाले को गायब कर देना है और फर्स्ट और लास्ट को लिख देना यानी वन क्रॉस वन यानी हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बेटा क्या होगा वन क्रॉस वन यानी सिर्फ एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बनेगा यानी वो सिंगल टन मैट्रिक्स बनेगा तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स के गुना के लिए तरफ से गुना करते हैं इसको तो हम लोग इसको इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टू प्लस का चिन्ह देंगे फिर फाइव को टू से गुना करेंगे टेन फिर प्लस का चिन्ह देंगे और फाइव को थ्री से गुना करेंगे फिफ्टीन अब इसको एड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद बेटा बताओ ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और ये किस ऑर्डर का बन गया बेटा वन क्रॉस वन ऑर्डर का और हमारा क्या निकल के आ गया ए बी तो बिल्कुल भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा इश्यू नहीं है चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस दोनों के सब्ट्रैक्शन से घटाना है तो सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा आपको पता है ना सामने वाले को सामने वाले से घटा लेना है घटाने आ रहा है कि फिर पहले क्लास में एडमिशन करवा दें आप लोगों का लेकिन हमको लग रहा है कि आपको आ ही रहा होगा चलो घटाते हैं वन में से जीरो जाएगा तो आपका वन होगा जीरो में से वन जाएगा तो माइनस होगा और टू में से टू जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा टू में से बन जाएगा तो आपका वन होगा और जीरो में जीरो जाएगा तो आपका जीरो बचेगा और वन में टू जाएगा तो आपका माइनस वन होगा चलिए हमारा ये सब के बाद ये मैट्रिक्स बना है अब हमें देखना है कि ये दोनों आपस में गुना होगा या नहीं होगा तो चलिए पहले इसका ऑर्डर देखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास है थ्री क्रॉस टू और अगर इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसका ऑर्डर बताया बताया बताइए टू क्रॉस थ्री इसके कॉलम की संख्या इसके रो के संख्या के बराबर हो गया इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स गुना किया जा सकता है चलिए अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी पता कर लेते हैं साथ में तो ये थ्री है और ये थ्री है इसका मतलब हमारा नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का बनेगा तो चलिए हम लोग गुना स्टार्ट करते हैं तो कैसे गुना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे इसका हॉरिजेंटल बनाते हैं इसका बेटा क्या बनाते हैं हम लोग वर्टिकल बनाते हैं चलिए अब हम लोग उसको गुना गुना करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन फिर नीचे आएंगे इसके कॉलम सेम रहेगा आपका जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा टू हो
और फिर माइनस वन को जीरो से गुना करेंगे तो माइनस जीरो या प्लस जीरो लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं फिर जीरो को माइनस वन से गुना करेंगे आपका जीरो ही आएगा और टू को फिर से जीरो से गुना करोगे तो आपका जीरो ही आ जाएगा ठीक है चलो अब फिर इस इस एलिमेंट से इसको गुना करेंगे तो टू को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस टू होगा और प्लस में आपका जीरो हो जाएगा मैं अब गुना करता रहूँ फास्टली थोड़ा सा चलिए आपका ये गुना करेंगे तो जीरो प्लस वन आएगा आपका ये गुना करेंगे तो जीरो माइनस आएगा और इसको इसको गुना करेंगे तो जीरो माइनस आएगा ठीक है बेटा तो हमने आपको यहाँ बेसिकली गुना करके आपको बता दिया अब इसको ऐड कर सकते हो आप ऐड करोगे तो यहाँ जीरो आएगा यहाँ माइनस वन आएगा यहाँ वन आएगा यहाँ टू आएगा जीरो आएगा माइनस टू आएगा फाइव आएगा माइनस टू आएगा और माइनस थ्री आएगा और ये हमने निकाल लिया नया मैट्रिक्स ठीक है गुना करने में अगर आपको थोड़ा सा इरर हो रहा है तो आपको क्या करना है बिगिनर्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कैसे मल्टीप्लाई करना है चलो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं बेटा टू क्रॉस थ्री और इसका ऑर्डर देख लेते हैं तो बेटा थ्री क्रॉस टू गुना होगा बिल्कुल गुना होगा ये कैसे गुना होगा चूंकि ये थ्री है और ये भी थ्री है तो गुना हो जाएगा रिजल्टेंट का ऑर्डर बताओ बेटा फर्स्ट और लास्ट यानी कि टू क्रॉस टू ऑर्डर का बनेगा नया मैट्रिक्स चलो गुना करने के लिए क्या बताए थे हम लोग पहले को बना देंगे बेटा हॉरिजोंटल और बाद वाले को बना देंगे वर्टिकल तो चलिए बेटा गुना करते हैं टू प्लस जीरो प्लस फिफ्टीन फिर आओ इसको गुना करेंगे बेटा तो फोर प्लस जीरो प्लस जीरो चलो बेटा अब इसमें आओ इसको गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे माइनस टू प्लस टू और यहाँ पे लिख देंगे जीरो इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस फोर प्लस टू प्लस जीरो और इसको आप लिख दो ऐड करके क्या लिखोगे सेवनटीन जीरो फोर और माइनस टू और ये हमारा रिजल्ट हो गया तो मेरे हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक है और इजी वे में बना लेंगे चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलिए अब इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ है ठीक है और ये पी का वैल्यू दिया हुआ है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स के रूप में ये फंक्शन दिया हुआ है ठीक है ये पी की जगह एफ भी हो सकता है ठीक है जरूरत नहीं कि ये पी ही होगा ये एफ भी हो सकता है और आपको सिद्ध करना है पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई कन्फ्यूजन नंबर वन टू थ्री फोर एंड सोवन तुरंत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ तो पी दिया हुआ है पी वाई से गुना करने के लिए बोल रहा रिजल्ट कह रहा है पी एक्स प्लस वाई तो पहला तो ये दिक्कत होता है कि सर पी वाई कहाँ से आएगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर ठीक है पी एक्स और पी वाई आ गया तो हम लोग इसको निकालेंगे पी एक्स प्लस वाई बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये पी एक्स प्लस पी वाई नहीं है ये पी एक्स प्लस पी वाई नहीं है बेटा ये फंक्शन के आर्गूमेंट में एक्स प्लस वाई दिया हुआ है इसका मतलब है कि पी एक्स प्लस वाई पी के आर्गुमेंट में है इसलिए आप इसको ऐड करके तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो तो करेंगे कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चलिए इसके लिए आपको टेंथ स्टैंडर्ड या बेसिक स्टैंडर्ड का एक बात बता देते हैं अगर मान लो पी एक्स बराबर किसी ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और किसी ने आपको लिख दिया पी टी तो जहां जहां एक्स है वहां पर आप टी सब्सिट्यूट करते हो तो क्या लिखे बेटा टी स्क्वायर प्लस थ्री लिखते हो अगर किसी ने लिख दिया पी के तो जहां जहां x है वहां पे आप k बैठाओगे तो क्या लिखोगे के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू यानी जहां जहां x था वहां पे हमने k को सब्सिट्यूट कर दिया तो अगर किसी ने मेरे को यहां पे एफ एक्स एफ वाई के रूप में है तो अगर किसी को मैंने मेरे को पी एक्स दे दिया है तो क्या मैं पी वाई नहीं निकाल सकता हूं क्या करूंगा जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वाई निकाल दूंगा तो पहले इसके इस तीनों टर्म को हम लोग देख लें कि कौन है और कौन नहीं है उसके बाद निकालने के बाद हम लोग एल लेंगे और फिर इसको RHS के बराबर प्रूफ कर लेंगे तो हम लोग यहां से बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन गिवन ठीक है बेटा क्या दिया हुआ बेटा पी एक्स इज कल टू कितना दिया हुआ बेटा बताओ कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स ठीक है बेटा हम लोग तुरंत निकालेंगे पी वाई अब समझ में आ रहा है जहां एक्स था वहां पे हम लोग क्या बैठा देंगे वाई तो जहां जहां एक्स है वहां पे वाई बैठा दो तो बेटा क्या बैठा दोगे कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई चलो यहां तक ठीक है फिर तुरंत हम लोग निकाल लेंगे इसके राइट साइड में यानी एक्स के जगह पे अब क्या बैठने वाला है बेटा एक्स प्लस वाई एक्स के जगह एक्स प्लस वाई बैठा है ना बेटा तो यहां भी आप जब बैठाओगे तो क्या लिखोगे एक्स के जगह पे बताओ कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और यहां लिखोगे कॉस एक्स प्लस वाई 
ठीक है तो हमारे पास पी एक्स था पी वाई था और पी एक्स प्लस वाई आपका ये तीनों चीज आप पता चल चुका है हमारा टर्म अब हमें क्या करना है पी एक्स और पी वाई को मल्टीप्लाई करना है और इसके बराबर प्रूफ करना है इसका मतलब है इस दोनों को गुना करके इसके बराबर लाना है हमके तो हमें जब इसे लाना है तो हम लोग चलो बेटा क्या ले लेंगे एल क्या ले लेंगे बेटा एल एच एस क्या है बेटा बताओ पी एक्स इंटू तो बताओ कि आपका पी क्या है बेटा बताओ पी एक्स क्या है तो आपका पी एक्स है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और पी वाई बेटा क्या है आपका बताओ कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई ठीक है अब आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना आता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको तो गुना करना सिखाया भी था मैंने फंडामेंटल वाले वीडियो में लेकिन हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है अब अगर इधर वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया इधर वाले पार्ट को हटा ही देते हैं क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं वीडियो में आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आप अगर चाहो तो जिस जगह पर आपको ये लिखा हुआ था आप वहाँ पर पॉज मार के नोट कर लोगे ठीक है तो चलिए वीडियो में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता आप स्क्रीन लेके भी आप नोट कर सकते हो चलिए तो अब हम लोग इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ठीक है अब फिर आओ यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई कोई इशू नहीं है चलिए अब ऊपर आते हैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब ये तो पैस का काम खत्म है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा साइन एक्स इंटू कॉस वाई ठीक है अब नीचे आओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे बताओ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई यहाँ तक ओके है अब चूंकि एक स्टेप में कम करना चाह रहा हूँ ठीक है वैसे आप चाहो तो आप बढ़ा के भी लिख सकते हो चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए ये सेम रहने देता हूँ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ इसको पहले लिख देता हूँ इसको बाद में लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई पहले लिख देता हूँ और कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाद में लिख देता हूँ ठीक है बेटा अब इस दोनों में से माइनस सिर्फ कॉमन निकाल देता हूँ इस दोनों टर्म में से तो माइनस निकाल के क्या लिखेंगे बेटा बताओ साइन एक्स इंटू कॉस वाई अब प्लस में क्या लिखेंगे बेटा कॉस एक्स इंटू साइन वाई इसमें भी रिवर्स कर देता हूँ प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में क्या लिख देता हूँ बेटा साइन एक्स इंटू साइन वाई अब थोड़ा नोटिस करोगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो मैंने आपको दिया है कॉस ए प्लस बी का क्या है फार्मूला बता सकते हो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी ठीक है बेटा उसी तरह से साइन ए प्लस बी का अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्या है बेटा बताओ साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ठीक है यानी कॉस में है तो माइनस का चिन्ह है और दोनों सेम है और यहाँ भी सेम है यहाँ पहले कॉस है और साइन है और ये साइन में अल्टरनेट है और बीच में प्लस का चिन्ह है अब थोड़ा ध्यान से देखो अगर ये ए समझो और इसको बे सम, बी समझो तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस किसका फार्मूला बता सकते हो तो कॉस ए प्लस बी का तो कॉस ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे अब इस पर आओ माइनस को छोड़ दो तो आप थोड़ा ध्यान से देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी नीचे वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है आप प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यानी ये ए है और ये बी है तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई उसी तरह से इसको भी देखो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है यानी ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और थोड़ा नोटिस करो इसको ये कॉस के फॉर्मूला पे आ गया यानी कॉस एक्स प्लस y और अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो आपका पी एक्स वाई था जहाँ मैंने पिछले अभी बताया है यानी इसका वैल्यू पी एक्स प्लस वाई के बराबर है यानी किसके बराबर है आर एच एस के बराबर है ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में इसमें करना क्या था बेटा पी एक्स दिया था मैंने कुछ नहीं किया पी वाई निकाला एक्स के जगह वाई रख दिया फिर मैंने पी एक्स प्लस वाई निकाला कुछ नहीं किया एक्स एक्स के जगह एक्स प्लस वाई रख दिया ये मेरा टर्म निकल गया फिर मैंने लेफ्ट साइड को लिया दोनों को 
बेसिक मल्टीप्लीकेशन किए बच्चे के तरह और फिर फॉर्मूला अगर हमको टिगोनोमेट्रिक का याद था तो इस टिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला पुट कर दिया और जैसे ही मैंने फॉर्मूला पुट किया तो यही तो आपको निकालना तो अपने आप प्रूफ हो गया चलिए हम इस प्रॉब्लम में मेरे पास ए का दिया हुआ है ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और आपको ए का स्क्वायर निकालना है ठीक है तो जब भी हम लोग पावर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो एक बात सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक हम लोग उसका पावर नहीं निकाल सकते हैं तो ए स्क्वायर निकालना तो सिंपली हमको क्या करना है बेटा ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए यानी बेटा क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसी को मल्टीप्लाई करना है सेम चीज से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा से ठीक है बेटा तो हम लोग इसको बनाएंगे बेटा क्या हॉरिजॉन्टल और इसको बना देंगे क्या बेटा वर्टिकल चलो गुना करके लिखते हैं पहले को अगर इससे इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इसको इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा फिर इसी तरह से इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में क्या लिखेंगे बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा गुना करना तो आपको बता ही दिया गया है अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं बेटा ये अगर अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ दे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर इसको ध्यान से देखो दोनों सेम चीज है तो ऐड होगा दोनों और दोनों जब ऐड होगा तो क्या लिखाएगा बताओ बेटा माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये भी देखो दोनों चीज बेटा सेम है ठीक है तो ये भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इसके प्लस वाले चिन्ह को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं ठीक है बेटा तो हमारा ये लग रहा है कि एक मल्टीप्लीकेशन हो गया लेकिन एक बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो ये फार्मूला पे बेस्ड है ठीक है हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा देखो साइन टू थीटा इज कल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक और फार्मूला है कॉस टू थीटा इज कल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है तो अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू थीटा तो यहां देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्मूला पर ये सेट हो गया है अब फिर ये फॉर्मूला है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज कल टू क्या बेटा साइन टू थीटा तो फिर ध्यान से देखो टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी साइन टू अल्फा के फॉर्मूला पे सेट हो गया है तो यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो कॉस टू अल्फा इसको क्या लिखेंगे बेटा साइन टू अल्फा यहाँ क्या लिखेंगे बेटा माइनस माइनस साइन टू अल्फा और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कॉस टू अल्फा और ये हमारा वैल्यू निकल गया किसका ए स्क्वायर का ठीक है बेटा वैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में इसको और भी क्वेश्चन को इसको डिस्कस करना है बट मैं एक बात बता दूँ यहाँ अगर आप ए निकालोगे ना बेटा तो ए मतलब ए को फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ए से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एंगल थ्री अल्फा हो जाएगा ठीक है ये थ्री अल्फा हो जाएगा ये भी थ्री अल्फा हो जाएगा और ये भी थ्री अल्फा हो जाएगा और अगर आप ए फोर निकालोगे तो फोर अल्फा हो जाएगा और एन निकालोगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा एन अल्फा हो जाएगा ठीक है तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन वाला क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में वहां तो मैं बताऊंगा ही चलो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से बी का वैल्यू दिया हुआ है सी का वैल्यू दिया हुआ है आपको ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर और दूसरा प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू माइनस पी ए तो मैं करने क्या वाला हूँ बेटा कि इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से कोई एक, 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 एक स्क्वायर निकाल दूंगा एक माइनस सी स्क्वायर निकाल दूंगा बी स्क्वायर आप निकाल लोगे इजी वे में और ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए एक प्रूफ कर लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा इसमें बस एक चीज मैं बता दूं ये आई नॉर्मल आई नहीं है दिस नॉन इज आयोटा ठीक है ये आयोटा है ठीक है थोड़ा सा कर्व टाइप का रहता है ये हमारा आयोटा है इमेजनरी नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था और i स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बेटा कितना होता है माइनस वन होता है यानी कि आयोटा का स्क्वायर जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ठीक है बेटा चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पहला मान निकालते हैं ए स्क्वायर हमारा हम लोग को प्रूफ करना है वी हैव टू प्रूफ 
ठीक है क्या प्रूफ करना हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई टू तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं ठीक है बेटा ये हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म क्या है बेटा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का मतलब तो समझ रहे हो जीरो वन वन जीरो और इसी को मल्टीप्लाई करना है जीरो वन वन जीरो से आता निकालने के लिए निकालिए गुना कीजिए तो जीरो प्लस वन जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो और वन प्लस जीरो ठीक है बेटा इसको लिखो तो बेटा क्या लिखोगे वन जीरो जीरो वन और थोड़ा गौर से देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो गया सेकेंड ऑर्डर का नहीं डायग्नल एलिमेंट वन है और बाकी जीरो है पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में ठीक है और अगर दिक्कत है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले वीडियो को भी देख सकते हो चलो सेकेंड नहीं निकालते थर्ड को ही निकाल देते हैं तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो कितना बेटा माइनस सी स्क्वायर तो माइनस सी इंटू सी तो सी आपका ये है ना आई जीरो जीरो माइनस आई और फिर इसी में गुना करेंगे आई जीरो जीरो माइनस आई नॉर्मली मैट्रिक्स का जैसे हम लोग गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे चलो तो ये आपका माइनस है इसको गुना करोगे तो क्या लिखोगे आई स्क्वायर प्लस जीरो यहाँ गुना करोगे तो जीरो माइनस जीरो यहाँ गुना करोगे तो जीरो माइनस जीरो और यहाँ गुना करोगे तो जीरो प्लस आई स्क्वायर ठीक है और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बेटा आपको पता है माइनस वन अभी जस्ट मैंने अभी डिस्कस कराया है आयोटा है ये आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन आयोटा बोलते हैं इसको तो इसका वैल्यू माइनस वन आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा और माइनस वन आएगा और निगेटिव से जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ वन जीरो जीरो वन और ये आपका क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ठीक है बेटा ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का आ गया कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है चलिए अब जो इसी का एक और पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें इसी में जो आपको एक और पार्ट देखना है उसको हम लोग एकदम आराम से देख लें कि आखिर जो है इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और हमें करना क्या है ठीक है बेटा चलिए तो इसका जो एक और पार्ट है अगेन आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए ठीक है बेटा तो हम लोग ले लेंगे इसका पहले एल एच एस क्या बेटा इसका एल एच एस बताओ ए बी और ए का मान बताओ बेटा जीरो वन वन जीरो चले और बी का मान बताओ बेटा जीरो माइनस आई आई जीरो मैट्रिक्स को गुना करने आ ही रहा हम लोगों को मैट्रिक्स को जैसे गुना करने आ रहा वैसे ही गुना करेंगे करो चलो तो जीरो प्लस आई इसको गुना करेंगे तो जीरो प्लस जीरो इसको गुना करेंगे तो माइनस जीरो प्लस जीरो और इसको गुना करेंगे माइनस आई प्लस जीरो ये अगर इवेल्युएट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आई जीरो जीरो और माइनस आई ये हमारा क्या निकल गया एल ठीक है बेटा अब अगर हम लोग आर लेंगे तो क्या है बेटा माइनस बी एक स्टेप लिख ही देते हैं माइनस बी ए तो माइनस बी का वैल्यू देख बेटा कितना जीरो माइनस आई ठीक है बेटा आई जीरो और यहाँ पे ए का वैल्यू बताओ कितना बेटा जीरो वन वन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करके जैसे करते हैं चलिए माइनस आगे में इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ जीरो माइनस आई जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आई प्लस जीरो ठीक है माइनस को छोड़ दोगे आप यहाँ पे बताओ क्या आएगा माइनस आई जीरो जीरो और आई और माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अब बताओ बेटा कितना आ जाएगा तेरा आई जीरो जीरो माइनस आई ठीक है बेटा अब देखो एल का भी वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि हमारा एल के बराबर है आर के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे इसलिए एल बराबर आर एच ठीक है तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म नहीं है बेसिक गुना वाला गुना पे आधारित है चलिए तो अब हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे इस वीडियो में और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे और आपको एक बार ध्यान देखना है कि जब भी आप वीडियो को देखो तो पूरा बिगनिंग एंड तक देखो और साथ में एक बात और ध्यान रखो कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हो 
तो सारे वीडियोस के सीरीज को जब तक नहीं देखोगे जब तक पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप इसके फायदे को नहीं ले सकते हो ठीक है और एक बात और ध्यान रखना है बेटा पेन और पेपर साथ में रखना है चैप्टर भी पलट लेना है चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद अगर आपको चैप्टर बनाते समय अगर आपको लग रहा है कि सर हम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहाँ चले जाओगे कि आप आके मेंशन करोगे आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा उस क्वेश्चन को आपको बताऊँगा ठीक है तो आपको बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है बेटा देखो ये कोविड नाइन्टीन का बहुत बड़ा प्रकोप है आपको देख रहे हो कि इतना लंबे समय तक क्लासेस बंद हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा खुलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं तो अब हम लोगों को करना क्या होगा कि वीडियो के मदद से ही पढ़ना होगा आप ऑनलाइन पोर्टल पर चले जाओ वहाँ स्टडी करो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा ठीक है और ये सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा तो इसलिए हम लोग इसी मॉड में स्टडी शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इसी तरह से स्टडी करते रहेंगे एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इतना वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करके एक मैट्रिक्स है ये ओमेगा स्क्वायर के टर्म का मैट्रिक्स है ये भी है यानी इस दोनों को ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करके इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है यानी जीरो मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ करना है ठीक है तो इसको बताने से पहले आपको ओमेगा की प्रॉपर्टी को जानना होगा कि ओमेगा का बेसिक प्रॉपर्टी क्या कहता है ओमेगा क्यू इक्वल्स टू वन होता है ठीक है ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है वन और ओमेगा फोर का वैल्यू ओमेगा होता है ठीक है और ओमेगा फाइव का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा सिक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है ओमेगा सिक्स का वैल्यू वन होता है ठीक है हम हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ओमेगा टू दी पावर थ्री एन इजकल टू वन और ओमेगा टू दी पावर थ्री एन प्लस के इजकल टू ओमेगा टू दी पावर के ठीक है क्या है इस प्रॉपर्टी को पहले समझते हैं ओमेगा क्या है ओमेगा स्क्वायर क्या है इसको समझते हैं हम लोग क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इकाई का घनमूल निकाले थे और इकाई के घनमूल को जब हम लोगों ने निकाला था तो उसमें निकाला था कि इकाई के तीन घनमूल होते हैं एक का नाम ओम वन है एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है ठीक है ये दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है और उसी के आधार पे हमने इसके प्रॉपर्टी को निकाला था एलेवेंथ क्लास में तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि अगर ओमेगा का जो पावर है वो तीन के गुणज के रूप में है मल्टीपल ऑफ थ्री है तो सिंपली आपको उसका वैल्यू वन आएगा तीन का गुणज का मतलब ओमेगा का पावर तीन ओमेगा का पावर छः ओमेगा का पावर नौ यानी उस पावर में जिसमें तीन से पूरी तरह भाग लग जाता है ठीक है और ये दूसरा कहता है कि ओमेगा टू दी पावर थ्री एन प्लस के यानी तीन के गुणज के बाद जितना भी टर्म शेष बचेगा वो उसका पावर बचेगा यानी ओमेगा टू दी पावर के बचेगा जैसे कि ओमेगा टू दी पावर फाइव का वैल्यू निकालना है तो ओमेगा का पावर हम लोग तीन तक पढ़े दो बच गया शेष तो हमारा पावर टू आ गया ओमेगा का पावर फोर है इसका मतलब ओमेगा का पहाड़ तीन का पहाड़ा पढ़े तो एक रिमाइंडर बच गया तो एक रिमाइंडर यहाँ पे पावर है ठीक है उसके बाद इसका एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो यानी वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर होता है जीरो के बराबर होता है इससे कुछ प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं हम लोग इस दो टर्म को इधर छोड़ दे इसको उठा के उधर ले जाए तो हमारा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब इस दोनों को इधर छोड़ दो आप तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा अब इस दोनों को छोड़ दो आप तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो इन सारे प्रॉपर्टीज को जरूरत पड़ने पर हम वहाँ यूज करेंगे ठीक है तो आपको देखना है ये ओमेगा जो है वो क्या है बेटा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है ठीक है और जितना भी पॉइंट अभी मैंने बताया उसको फटाफट नोट कर लेना चलिए तो हम लोग इसके एलएचएस पार्ट को लेते हैं और इसके आरएचएस को यहाँ मिटा देते हैं तो अपने आप वो एलएचएस पार्ट बन जाएगा ठीक है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा स्पेस फिक है हम लोग यूटिलाइज कर लिया अपने स्पेस को चलिए अब पहले आते हैं इसके प्रॉपर्टी पहले ऐड करेंगे ना बेटा इसको जोड़ेंगे चलो ऐड करो बताओ क्या लिखोगे बेटा वन प्लस ओमेगा दूसरा क्या लिखोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तीसरा क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको लिखोगे बेटा क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे वन प्लस ओमेगा इसको क्या लिखोगे बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे ओमेगा प्लस वन और यहाँ पे आपका है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी को डिस्कस करा वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर टू जीरो दो को अगर आपको छोड़ना है ना तो आपको सिंपली याद रखना है टू 
का एडिशन तीसरे के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा ठीक है और तीन माला टर्मी है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अब अगर उस हिसाब से सोचें इसको तो वन प्लस ओमेगा स्क्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर तीसरे का नेगेटिव इसको अगर सोचें तो माइनस वन तीसरे का नेगेटिव इसको सोचें तो माइनस ओमेगा तीसरे का नेगेटिव ये दो तो है ही तीसरे का नेगेटिव इसका मान भी कितना हो जाएगा माइनस वन इसको अगर सोचें तो माइनस ओमेगा तीसरा तो ओमेगा ही है ना तीन चीज है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो है तो तीसरे का निगेटिव कर देना है ये तीसरे का निगेटिव हो जाएगा अगर इसको देखा जाए तो तीसरे का निगेटिव हो जाएगा इसको देखा जाए तो ये तीसरे का निगेटिव हो जाएगा इसको देखा जाए तो तीसरे का निगेटिव हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे इसके वैल्यू को वेलेट किया है अब हमारा काम है इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ठीक है इसकी और, इसके ऑर्डर को देखें थ्री क्रॉस थ्री और इसका ऑर्डर देखें थ्री क्रॉस वन यानी कि ऑर्डर तो आपका सेम हो गया मल्टीप्लीकेशन के लाइक हो गया चलिए अब हम लोग कैसे बनाते हैं पहले का होरिजेंटल और दूसरे का वर्टिकल ऐसा ही करते हैं हम लोग चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा क्यू फिर नीचे आओ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन माइनस ओमेगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर फोर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे माइनस वन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ओमेगा टू दी पावर फोर अब सब में से आप माइनस कॉमन निकाल लो और इसके पावर को आप डायमेंस करना है पावर हमेशा दो के दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन होगा तो एक हो जाएगा चार होगा तो फिर घट जाएगा पावर हमेशा दो से कम होना चाहिए या दो तक हो सकता है यहां तक कोई इशू नहीं है इसके पावर में भी कोई इशू नहीं है माइनस कॉमन भी निकाल दिया मैंने सब में से ठीक है तो ये ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा क्यू का वैल्यू हमने पढ़ा था वन ठीक है अभी जस्ट मैंने बताया कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा वन यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा बेटा वन प्लस ओमेगा और प्लस यहाँ पे आपका ओमेगा सॉरी यहाँ पे कहीं लग रहा है एरर हो गया है हाँ यहाँ एरर हो गया गुना मल्टीप्लीकेशन में एरर हो गया स्क्वायर होगा यहाँ भी स्क्वायर होगा ठीक है इसको से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह स्क्वायर होगा ठीक है ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा टू दी पावर फोर का वैल्यू कितना है बेटा ओमेगा है फिर और यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे बेटा कितना वन प्लस यहाँ भी आपका ओमेगा स्क्वायर है ठीक है और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा ठीक है और अभी जस्ट मैंने पढ़ा है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो थोड़ा ध्यान से देखो सबका वैल्यू तो आपका जीरो हो जाना है तो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो इसका वैल्यू जीरो हो जाना है तो जीरो यहाँ भी इसका वैल्यू जीरो हो जाना है तो जीरो इसका मतलब यही तो हमारा क्या था बेटा आर एच यही तो प्रूफ करना था तो अभी मैंने अभी जो भी बेसिक क्वेश्चन बताया वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था अगले वीडियो में मैं कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और सबको फायदा पहुँचाइए और अगर आपको किसी भी तरह का कमी नजर आ रहा है वो बताइए और मेरे वीडियो को शेयर करना